எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கார்த்திகே நார்மலாக வந்து ஒரு மூணு இட்லி சாப்பிட்றவர் நீங்கள் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றீங்க பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னும் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றீங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பொங்கல் சாப்பிட்றீங்க வடை சாப்பிட்றீங்க தோசையும் அவைலபிளாக இருக்குது தோசையும் சாப்பிட்றீங்க ஸோ இப்படி அதிகமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து இது வந்து நார்மல் தான் இப்போ வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான வெரைட்டி வெரைட்டியாக கிடைக்குது அப்படின்னா சாப்பிட்றது எல்லாருக்குமே நார்மல் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கு இது அதிகமாக சாப்பிட்லான்னு ஆனால் நார்மல் டைமில் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம நார்மலாக மூணு இட்லி நாலு இட்லின்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னல அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய நம்ம ஒரு ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அதிகமாக இட்லி எடுத்து சாப்பிட்றோம் அதாவது அஞ்சு இட்லி ஆறு இட்லி சாப்பிடுறோம் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் சாப்பிடுறோம் மறுபடியும் வந்து உணவு நம்ம ஒன்பது மணிக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டோமோ அதே அளவு உணவு பதினோரு மணிக்கும் சாப்பிடுறோம் அப்ப இது ஒரு ப்ராப்ளமா மாறுது அப்படிங்கறது தெரியுதுல்ல இது வந்து சில சமயம் இதுக்கு பேர் பிஞ்ச் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஞ்ச் ஈட்டிங் கண்ட்ரோல் இல்லாத ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது அதாவது நார்மலா இளம் பெண்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்க்க முடியும் அதாவது சாப்பிடுவாங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க சீக்கிரட்டா யாருக்கு தெரியாம ரகசியமா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு அதை வந்து கையை விட்டு வாந்தி எடுக்கிறது இல்ல அதீதமான உடற்பயிற்சிகள் பண்ணி அதை வந்து சாப்பிட்ட உணவை ஜீரணம் பண்ண வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான நோய் பேரு புலிமியா நர்வோசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இளம் பெண்கள்ல வரும் என்ன பண்றாங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க சீக்கிரட்டா சாப்பிடுவாங்க அதை வாய்க்குள்ள கையை விட்டு அதை வந்து வாந்தியை இன்ட்யூஸ் பண்ணி வாந்தியா எடுத்துருவாங்க இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணி கரைக்க பார்ப்பாங்க இது வந்து ஒரு விதமான நோய் ஆனா பிஞ்சி ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் நான் வீடியோட ஆரம்பத்துல சொல்றது நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க மறுபடியும் பதினோரு மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம அவங்களை மீறி சாப்பிடறாங்க தெரியுது ஆனா கண்ட்ரோல் இல்லாம சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அதே சமயம் நம்ம புலிமியா நர்வோசால சொன்ன மாதிரி இளம் பெண்கள் பண்ற மாதிரி இவங்க வாந்தி எடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸசைஸ் பண்றது அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அதனால பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் குண்டா இருப்பாங்க பொதுவா உங்களுக்கு பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்ட்ரோல் இல்லாம சாப்பிடுதல் இருக்கா அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பொதுவா டாக்டர்கள் நாங்க வந்து ஒரு கிரைடீரியா வச்சிருப்போம் அதாவது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட்ல மூணு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இவேபி உங்களுக்கு பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேகமா சாப்பிடுறது அதாவது நார்மலா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுற மாதிரி கிடையாது இது மிக வேகமாக சாப்பிடுதல் இருக்கு அப்படின்னாலும் அப்படி அதிகமா சாப்பிடும் போது அன்கம்ஃபர்டபுளி ஃபுல்லுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வயிறு நெஞ்சு வரைக்கும் வந்து நெஞ்சு அப்படியே நம்ம உணவு குழாயில வந்து உணவு நிக்கிற அளவுக்கு ஒரு விதமான அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங் வர அளவுக்கு வந்து உணவை போட்டு நிரப்பி வைக்கிறது வயிற்றுக்குள்ளார அப்படிங்கிறது மிக அதிகமாக சாப்பிடுற உணர்வே அவங்களுக்கு ஏற்படுதல் அப்படிங்கிறது இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னாலோ உங்களுக்கு பசியே எடுக்கல ஆனா வந்து மிக அதிகமான உணவு சாப்பிடுறீங்க உங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம சாப்பிடுறீங்க ஆனா பசிங்கிறதே இல்ல இல்லாமே வந்து நீங்க மிக அதிகமான அளவு உணவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாலோ நாலாவது பாயிண்ட் மிக முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிடறத மற்றவங்க பார்த்தா அது ஒரு மாதிரி ஒரு கேலிக்குரிய விஷயமாவும் நீங்களே வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருக்கிறதுனால தனியாக உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது அதாவது யாருக்கு தெரியாம தனியாக நீங்க சாப்பிடுதல் இந்த பிரச்சனை இருக்கு இது வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குங்கிறதுனால தனியா உட்கார்ந்து நீங்க சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாப்பிடுறது வந்து உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஒரு பாவத்தை செஞ்ச மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க கில்ட்டியா உணர்றீங்க அதே சமயம் வந்து உங்களால அதை தடுக்கவும் முடியல அப்படின்னாலும் இந்த மூணு அறிகுறிகள்ல ஏதாவது மூணு சிம்டம்ஸ் இருந்தா கூட உங்களுக்கு அது ஒரு பிஞ்சி ஈட்டிங் எபிசோடு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் பட் இது எப்பயாவது ஒரு வாட்டி நடக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம தனியா ஒரு டிசீஸ நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆனா வாரத்துல ஒரு வாட்டி இந்த பிஇடி அப்படின்னு எழுதிடுறேன் பிஞ்சி ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படிங்கிறது தான் பிஇடி வாரத்துல வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிஞ்ச் ஈட்டிங் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் மூணு மாசத்துக்கு மூன்று மாதம் வந்து வாரம் ஒரு முறை இந்த மாதிரி நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல இந்த ஒரு மூணு ஏதாவது ஒரு மூன்று விஷயங்கள் பொருந்தி போகுது வாரம் ஒரு துறை ஆகுது அந்த மாதிரி மூணு மாசம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பிளஸ் இந்த பிரச்சனையோட தீவிர நம்மளால அளவிட முடியும் அதாவது வாரத்துல ஒன்றில் இருந்து
பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா வந்து சாப்பிடறதுனால உடம்பு குண்டாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கும் கூடவே வேற என்ன தொந்தரவு இருக்குன்னா ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் தூக்க பிரச்சனைகள் நிறையவே சிரமப்படுவாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து இரிட்டபிள் பால் சின்ட்ரோம் இதை பத்தி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த மிக அதிகமான வாயுக்கள் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளார சேரும் போது அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகுறது மோஷன் போகும்போது பயங்கர கேஸோட போகிறது சில சமயம் கான்ஸ்டிபேஷனா இருக்கிறது சில சமயம் டயரியா மாதிரி ஒரே நாள் ரெண்டு மூணு வாட்டி மோஷன் போகிறது இதெல்லாம் வந்து இரிட்டபிள் பால் சின்ட்ரோம் சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் நாலாவது ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்க இல்ல வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் அஞ்சாவது கிரானிக் பெயின் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க சில வழிகள் வந்து மிக அதிகமா தொடர்ந்து வழி இருந்துகிட்டே இருக்கும் மூட்டு வழிகளா இருக்கலாம் ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஷயங்கள் கூடவே சேர்ந்து இருக்கலாம் இந்த பிஇடி பேஷண்ட்டுக்கு பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இன்னொரு விஷயம் பொதுவாக இந்த பிஇடி சிம்டம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப தனிமை விரும்பியா இருப்பாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லா இன்டராக்ட் பண்ணக்கூடியவங்க மற்றவங்க கிட்ட பேசக்கூடியவங்களா இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப தனிமையா இருப்பாங்க இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இவங்க வந்து அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக வரக்கூடிய தேவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்ப ஒரு இந்த பிரச்சனை இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய தேவை அதிகமாகிட்டே போகும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பிஇடி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை மிகவும் அதிகமாக யாருக்கு இந்த மாதிரி அதிகமான சாப்பிடுதல் நோய் அப்படிங்கிறது வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரம்பரை காரணங்கள் தாங்க ஜெனட்டிக்கலா வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கலாம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஜெனட்டிக்கலா டோபமின் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சில பேருக்கு சின்ன ஒரு விஷயத்திலேயே டோபமின் சீக்ரெட் ஆயிரும் நார்மலா இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த டோபமின் வந்து நிறைய தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து சாப்பிடும் போதும் அதுவும் அதிகமா சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு டோபமின் செக்ரிஷன் ஆகுது அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும் போது போக போக அது ஒரு நோயா மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பிட்ட பரம்பரை பிரச்சனை அதாவது குறிப்பிட்ட ஜீன் டிஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பரம்பரை பிரச்சனையா வர வாய்ப்பு இருக்கு பெண்கள் வந்து பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா உடம்பு குண்டா இருக்கிறது முகத்தில் முடிகள்லாம் ஆண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி முளைக்கிறது முகத்தில் மட்டும் இல்லாம கைகள் அக்குள் பகுதியில இங்க எல்லா இடத்துலயும் அதிகமா இருக்கிறது அதாவது ஆண்ட்ரோஜெனிக் பீச்சர்ஸ் ஸ்டெஸ்டோஸ்டீரோன் அதிகமா இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த பிஞ்சு ஈட்டிங்கோட சேர்ந்து இருக்கும் பெண்களுக்கு ரெண்டாவது ஆண்களை விட பெண்கள்ல தான் இது ரொம்ப அதிகமா காமனா பார்க்கலாம் அதுக்காக ஆண்களுக்கு வராதுன்னு கிடையாது ஆண்களுக்கும் இருக்கும் மூன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் பெண்களுக்குன்னா இரண்டு சதவீதம் ஆண்களுக்கு மூணாவது விஷயம் வந்து ஏன் பெண்கள் அதிகமா பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா மெயினா வந்து அவங்க உடல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த உடல் தோற்றம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உடல் தோற்றம் அட்ராக்டிவா இல்ல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி இருக்கலாம் இது அதிகமா யாருல பார்க்க முடியுதுன்னா டயட் இருப்பாங்க இந்த உடல் பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக டயட் இருந்து அவங்க உடலை இலக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருப்பாங்க சோ இந்த அதிகமா ஓவரா டயட்டிங் பண்ணவங்கல வந்து இந்த பிரச்சனையை நம்ம பார்க்க முடியும் சோ அவங்கள தான் இந்த பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு டயட்டிங் எடுத்திருப்பாங்க உணவு சாப்பிடாம விரதம் இருக்கிறது மாதிரி இருந்து எப்படியோ ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதுவே வந்து நாளடைவுல அந்த பிரச்சனையை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ இல்ல அது நடக்காம போயிருந்தாலோ நெகட்டிவான விஷயங்கள்னால திருப்பி அவங்க அதிகமா சாப்பிடுது இல்லை அப்படிங்கிற அப்படியே ஆப்போசிட் எட்டுக்கு போயிருவாங்க இது மனசு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சொல்லும் போது நாலாவது இது வரும் அதாவது அபியூஸ் பிசிக்கலா அடிக்கிறாங்க கணவன் அடிதடி பிரச்சனை வருது இல்ல ரீசெண்டா குடும்பத்துல ஒரு நெருங்கிய உறவினர் இறந்துட்டாங்க இல்ல அப்பா அம்மா பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆக்சிடென்ட் குழந்தை பருவத்துல அதிகமான கேலி கிண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படுதல் போன்ற பல மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வரலாம் எதிர்காலத்துல பிஞ்ச் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகமா சாப்பிடுதல் நோய பொதுவா இந்த பிஞ்ச் ஈட்டிங் டிசார்டர் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் மிஷர்ஸ் ஆரம்ப கட்டத்துல ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது இப்போ பசி எடுக்கும் போதுதான் சாப்பிடுதல் அப்படிங்கிறது ஈட்டிங் வென் யூஆர் ஹங்கிரி ப்ராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இன் ஈட்டிங் சாப்பிடும் போது மிக மிக மெதுவாக உணவை ரொம்ப மெதுவாக கடிச்சு அது ஒரு கவலம் உணவு எடுத்தா கூட ஒரு அரை இட்லி சாப்பிட்றோன்னா கூட அந்த அரை இட்லியை மெதுவாக மென்று ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மென்று சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவே ஒரு டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன் தியான பயிற்சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உணவு கவலங்களையும் நல்லா பொறுமையாக நிதானமாக நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் மனம் குவிந்த நிலையில
இடத்தை உங்களை நீங்க வச்சுக்கிறது அந்த இடத்த என்ஜாய் பண்றது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை குறைக்கும் ட்ரை டிஸ்ட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி அதாவது ஹெட்போன் பாட்டு கேட்கறது புக்கு படிக்கிறது போன்ற விஷயங்கள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்துல வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளான விஷயங்களையும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இப்ப வாரத்துக்கு பத்து முறை பதினாலு முறை அப்படின்னு சிவியர் தீவிர நிலையில இருக்கக்கூடிய பிஞ்சிட்டிங் சொல்ற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொன்னாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுறது இல்லை பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங் தேவைப்படும் இது வந்து சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி சிபிடி இதை குடுத்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சைக்கிள் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிஞ்சிங் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு எந்தெந்த காரணிகள் வந்து எந்தெந்த நெகட்டிவ் காரணங்கள் வந்து எதிர்மறை காரணங்கள் உங்களை சாப்பிடுதலை நோக்கி தூண்டுது உங்களை தள்ளுது அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டோட ஹெல்ப்போட சோ அவங்க வந்து இந்த சைக்கிளை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளும் அடுத்த ஸ்டெப்பா வந்து அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ குறைக்கணும் குறைச்சி அவங்க இந்த பிஞ்சி ஈட்டிங் நோக்கி போறத நம்ம தவிர்க்க பார்க்கணும் அதுதான் இந்த சிபிடியோட பேசிக் கான்செப்ட் அடுத்து ஐபிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர் பர்சனல் சைக்கோ தெரப்பி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல வந்து ஒன் டு ஒன் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து உட்காந்து பேசுறது இதுலயுமே வந்து ஒரு டுவெல் டு எயிட்டி மீக்ஸ் ஒரு பன்னெண்டு டு பதினெட்டு வாரத்துல இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது சிபிடி அப்படின்னு இதுலயுமே அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது இன்னும் தெளிவா சொல்லும்னா மாறுதல்கள் கொண்டு வரது மாறுபாடுகள் என்னென்ன மாறுபட்ட விஷயங்கள் அதாவது அந்த பிஹேவியர் ஈட்டிங் சாப்பிடுதலுக்கு மாறான அதை ஈடு செய்யக்கூடிய வகையில வேறு விதமான மாற்று வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கறத கண்டறிஞ்சு சொல்றது தான் இன்டர்பர்சனல் சைக்கோ தெரப்பி ஆக்சுவலா இந்த பிஞ்சி ஈட்டிங் டிசார்டர்ல பெஸ்ட் அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஐபிடி தான் சொல்லப்படுது இன்டர்பர்சனல் சைக்கோ தெரப்பி மூணாவது வந்து டிபிடி அப்படிமோ டயலக்டிக்கல் பிஹேவியர் தெரப்பி இதுல டயலக்டிக்கல் பிஹேவியர் ஒருத்தான் <laughs> 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 அப்படிங்கிறது <laughs> 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 <laughs>